హాయ్ యూఎస్ అండ్ వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ అండ్ రైట్ నౌ ఉగాది ఫెస్టివల్ త్వరలో రాబోతుంది ఆ ఫెస్టివల్కి ఒక మంచి గెస్ట్ని మీకు ప్రామిస్ చేశాను తీసుకొస్తాను అండ్ ఆ గెస్ట్ ఎవరో కాదు క్వశ్చన్ కొంచెం ట్రిగర్ ఉంటుంది గెస్ట్ చేస్తారా గృహలక్ష్మిలో చాలా చక్కగా చాలా మంచి హీరోయిన్ దీని పేరు చెప్పను మేడం చూస్తే మీరు ఆటోమేటిక్ గుర్తుపడతారు నమస్తే మేడం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నమస్తే హాయ్ టార్జాన్ హాయ్ మ్యామ్ పేరు అని చెప్తే నాకు మీ పేరు చాలా ఇష్టం అయింది ఫస్ట్ టైం నాకు ఒక ఫోన్ కాల్ చేసి ఒకరు హలో అండి ఐఎమ్ టార్జాన్ అంటే అంటారు ఏమో అని అనుకున్నా నేను యాక్చువల్గా నా రింగ్ తోనే అదే మ్యామ్ ఎస్ అండ్ కస్తూరి మ్యామ్ ఐ రియల్లీ లైక్ యూ అండ్ నా ఒకవేళ అంటే మీ అంటే మీ జనరేషన్ అయి ఉంటే మేబీ అంత క్రష్ ఎంత ఉందో నాకు ఇప్పటికి అర్థం కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవర్ యూ ఏం చేస్తున్నారు యా ఐమ్ గుడ్ థ్యాంక్ యూ ఏం చేస్తున్నా మీరు చూస్తున్నారుగా స్ట్రైట్ ఫ్రమ్ షూటింగ్ వచ్చి మీతో ఇప్పుడు మాట్లాడబోతున్నాం మేడం చాలా కష్టంగా చాలా ఇష్టంగా ఇలా ఒప్పించాను అండ్ ఫస్ట్ ఉగాది శుభాకాంక్షలు మ్యామ్ హిట్ టీవీ చూసే వాళ్ళు అందరికీ ప్రేక్షకులు అందరికీ గృహలక్ష్మి అభిమానులు అందరికీ యుగాది శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ చాలా చక్కగా ఉంటుంది మీ తెలుగు మాకు ఐ లైక్ యువర్ తెలుగు యాక్సెంట్ అండ్ ఐ లైక్ తెలుగు పీపుల్ ఎస్ బికాస్ తెలుగు మనం బయట నుంచి వచ్చాము తెలుగు కొంచెం శ్రమ పడి ప్రయత్నించి మాట్లాడుతున్నాము అని అందరికీ తెలుసు ఎస్ కానీ ఎప్పుడు పాజిటివ్ గా ప్రోత్సహిస్తారు నా యాక్సెంట్ లో నేను ప్రాపర్ పుట్టింది పెరిగింది తెలంగాణ ఆంధ్ర లేదు అనేది తెలుస్తుంది కానీ నా తెలుగు చక్కగానే ఉంటుంది యూ సే కదా ఐ లైక్ అంటున్నారు కదా ఇది సో మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ సెట్ అలా చెబుతూ చెబుతూ ఉంటే అందరూ చెప్తూ ఉంటే మాకు కూడా ఫుల్ తెలుగులోనే మాట్లాడాలి అని ఇంకా ఇంకా ఉత్సాహం పుట్టుకొస్తుంది ఎప్పుడు నేను చెప్తాను లాంగ్వేజెస్ లో చాలా కష్టమైన లాంగ్వేజ్ ఏది అని అడుగుతారు నాన్న ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ లో కష్టమైన లాంగ్వేజ్ అంటే మలయాళం అంటాను అది కొంచెం నేర్చుకోవడానికి కష్టం నేను మాట్లాడతాను పని కానీ కొంచెం నేర్చుకోవడానికి అది కొంచెం కష్టం చాలా స్పెసిఫికేషన్ ఉంది ఆ దాంట్లో ఉన్న సౌండ్స్ ఎక్కడ ఉండవు వాళ్ళు కొంచెం ఒక పాట లాగా మాట్లాడతారు మాట్లాడతారు కష్టం అది చాలా ఈజీగా నేర్చుకునే లాంగ్వేజ్ నాకు తెలిసిన వరకు తెలుగు ఎందుకంటే తెలుగులో ఆ తెలుగు మాట్లాడే వారు ఇచ్చే ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ లో మనకి వచ్చేస్తుంది మా ప్రేమ అంతా అలా ఇచ్చేస్తాం మేడం మీకు అవును అవును ఇంకో విషయం తెలుగు అది సుందర తెలుగు అంటారు అరవంలో కూడా సుందర తెలుగు అంటాము ఆ సాహిత్యాలు చాలా ఉన్నాయి సో మ్యూజిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎవరికి ఉన్నా వాళ్ళకి తెలుగు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను కొన్ని రోజులుగా అందరిని అడిగి ఇప్పుడు తెలుసుకుంటున్నాను నేను మా నేను పాడే పదాలు అంతా తప్పని నేను బ్యాడ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ లో ఏదో తప్పు తప్పుగా పాడుతున్నాను ఇప్పుడు అది కరెక్ట్ చేస్తూ వస్తున్నాను త్యాగరాజ కృతిలు అంతా కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇలా ఉండాలి అది ఇది ఉంటేనే అది కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెంగా నేర్చుకుంటున్నాను ఎస్ సో ఉగాది సందర్భంగా మీ అందరికి కూడా అండ్ మీరు ఎలాగో ఉగాది గురించి తెలుసు కాబట్టి వాట్ ఈస్ ఉగాది మీకు తెలిసినంత వరకు కాదండి మేము మాకు కూడా యుగాది ఉంది మా ఫ్యామిలీలో యుగాది సెలబ్రేట్ చేస్తాం ఎందుకంటే విజయనగర్ సామ్రాజ్యం ఉంది కదా అది తమిళనాడులో ఎన్నో ప్రదేశాల్లో కూడా ఉంది అక్కడ నేను పుట్టి పెరిగే ప్రదేశాల్లో యుగాది ఇస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ అవర్ కల్చర్ సో విఆర్ వీ డూ వీ మేక్ వేపాకు మామిడికాయ పచ్చడి అది అంతా చేస్తాం మనం మేడం మేబీ అంటే ఉగాది గురించి లిటిల్ బిట్ తెలిసేమనుకుంటున్నాం మొత్తం తెలియదు సెలబ్రేట్ ప్రాపర్ యుగాది ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ వన్ వీక్ టెన్ డేస్ వీ సెలబ్రేట్ తమిళ న్యూ ఇయర్ ఆల్సో మేడం అప్పటి నుంచి అంటే మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయాలి నాకు వన్ ఇయర్ నుంచి ఏమంటారు ఎంత ఉండే ఇప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి అడుగుతున్నా మీరు బాన్ బ్యూటీయా బ్రాట్ అప్ బ్యూటీయా మీరు చాలా అందంగా మాట్లాడుతున్నారు 
ఒక ఒక లేడీస్ ని చూసి అది ఏ వయసు అయినా సరే ఏ స్టేటస్ అయినా సరే ఫ్యామిలీ లేడీ అది ఏం కాదు అందంగా ఉన్నారని చెప్తే హ్యాపీ అయిపోతాం అందంగా ఉన్న వాళ్ళని అందంగా ఉన్న వాళ్ళని చెప్తాం మేడం చాలా థ్యాంక్స్ మీ అభిమానానికి చాలా థ్యాంక్స్ నేను ఇలా చెప్తాను నా దృష్టిలో మంచి మనసు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ అందగాళ్ళే అందగాళ్ళు నా దృష్టిలో మంచి మనసు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ అందగాళ్ళే బికాస్ బ్యూటీ ఇస్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ ద బిహోల్ మీ దృష్టిలో అందం ఉంది కాబట్టి నేను మీకు అందంగా తెలుసుకున్నాను కనిపిస్తున్నాను టుడే మమ్మీ నో అన్నం నో ఫుడ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మమ్మీ అది హౌ ఐ టెల్ యూ దిస్ నాకు లైఫ్ స్టైల్ ఇప్పుడు లుక్స్ అనేది అది మా చేతిలో లేదు మనం పుట్టినప్పుడు వీళ్ళు వీళ్ళకి పుడి పుట్టి వీళ్ళకి పుడితే అందంగా పుడతాము అని మనం చేసుకోలేము బట్ మై మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఎలా అనే సూపర్ కాంబినేషన్ మై మదర్ ఈస్ వాస్ ఇద్దరు లేరు షీ వాజ్ వెరీ ఫేర్ అండ్ పొట్టిగా కర్వేషియస్ గా పొట్టిగా ఫేర్ గా ఉండేది ఓకే మై ఫాదర్ అయితే టాల్ డార్క్ అండ్ హ్యాండ్సమ్ అనేది అగైన్ టాల్ అండ్ డార్క్ సో మై మామ్ హ్యాస్ లాంగ్ డార్క్ హెయిర్ అండ్ మై ఫాదర్ అయితే గుడ్ బాలెడ్ బట్టతల బట్టతల మై ఫాదర్ అయితే బట్టతల ఏదో అమ్మ దగ్గర నుంచి హెయిర్ కలర్ కర్వ్స్ అంత బాడీ షేప్ అంత వచ్చింది నాన్న దగ్గర నుంచి హైట్ ఫేస్ కట్ అది అంతా వచ్చింది అది స్వాప్ అయిపోయి ఉంటే చాలా కష్టం లేదు అప్పుడు అందంగా ఉండేవాళ్ళేమో బట్ ఐ లుక్ లైక్ మై ఫాదర్ ఐ లుక్ లైక్ మై ఫాదర్ ఐ డోంట్ లుక్ లైక్ మై మదర్ ఉన్నంత వరకు మై మామ్ యూస్ టు ఆల్వేస్ సే చా నా లాగా పుట్టలేదు నువ్వు నాన్న లాగా పుట్టావు ఏమో ఏం చేయదు అని చిన్నప్పుడు అంతా నన్ను ఎవరు అందం అని అనుకునేవారే కాదు ఎవరు మేడం చెప్పేస్తా మీకు మీకు తెలియని ఒక విషయం చెప్తాను నా గ్రోత్ వచ్చి చాలా స్లో చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి సో ఎయిత్ స్టాండర్డ్ లో మామూలుగా గర్ల్స్ అందరూ కొంచెం పెద్దవాళ్ళుగా ఉంటారు నేనైతే ఇంకా చిన్నగా సన్నగా చాలా చూడ్డానికి బాగా ఉండను ఓకే సో చాలా ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ నాకు ఎందుకంటే నన్ను ఎవరు కలుపుకోరు వాళ్ళ దగ్గర ఏమైనా మాట్లాడాలంటే ఏం ఉండదు నన్ను చూస్తేనే అందరికి కొంచెం ఒక చులకంగా జాలిగా ఉంటుంది కానీ దే విల్ నాట్ లుక్ అట్ మీ యాజ్ అ పియర్ స్కూల్లో చాలా ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ తో పెరిగాను అందరూ బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటే నేను మాత్రం ఇలా ఉంటే ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ టూ ఇయర్స్ అలా ఉండింది టెన్త్ స్టాండర్డ్ లో వచ్చింది నా వంతు బ్యూటీ అప్పుడు టెన్త్ స్టాండర్డ్ అయిపోయాక వచ్చింది నా వంతు అప్పుడు వరకు ఏం చేయాలి సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు నాకు ఫ్రెండ్స్ ఏ లేదు అంటే నేను ఏం చేస్తా డబ్బులు కూడా లేదు అంటే మిడిల్ క్లాస్ ఒక నైస్ లైఫ్ స్టైల్ అవశ్యానికి ఖర్చు చేస్తారు కానీ లగ్జరీస్ ఏం లేదు కార్ లేదు వాక్ మ్యాన్ సీడీలు ఇలాంటి విషయాలు లేదు బాయ్ ఫ్రెండ్ లేనే లేదు స్టేటస్ సింబల్స్ ఏమీ లేవు సో నేను ఒకసారి వెళ్ళి చెప్పాను నైట్ ఫుల్ బస్ట్ కంప్లీట్ టోటల్ మైండ్ కలాప్స్ అయింది అమ్మ నాన్నకి చెప్పాను కరాగట్టిగా చెప్పేసాను రేపటి నుంచి నేను స్కూల్ వెళ్ళట్లేదు ఎందుకు అన్ని బానే ఉన్నాయి కదా ఫీజు కూడా కట్టాము కదా అంటున్నాను లేదు నాకు వెళ్ళడానికి సిగ్గుగా ఉంది అక్కడ వెళ్తే నాకు చాలా అన్కంఫర్టబుల్ గా ఉంది నేను వెళ్ళను అక్కడ అందరిని ఇలా ఇలా చూడాలి వస్తుంది అసెంబ్లీ లైన్ లో నేనే ఫస్ట్ నిలబడుతున్నాను నన్నే నిలబెడుతున్నారు 
ఇలాంటి చెత్త చెత్త విషయాలు ఇంకా వాళ్ళు గోకి గోకి అడిగితే నేను చెప్పా నా దగ్గర ఏం లేదు కదా వెస్టర్న్ మ్యూజిక్ అంటే ఇమీడియట్ అప్డేట్ మ్యూజిక్ అప్డేట్ గా నేను లేను కార్స్ లేదు బస్సులో వెళ్తున్నాను నాకు నా లైఫ్ నచ్చట్లేదు నచ్చట్లేదు నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది నేను స్కూల్కి వెళ్ళను అంటే వాళ్ళు నవ్వారు నవ్వి నాకు చెప్పారు ఇది అంత ముఖ్యం కాదు నీకు ఇప్పుడేంటి అందరూ నీ దగ్గర రావాలి నిన్ను కల్పుకోండి నేను ఉన్నది ఇలా పోటీగా సన్నగా నేను చిన్నప్పుడు కదా చెప్పాలి మేడం ఆ టైంలో నిన్ను టైంలో మీరు పుట్టారు ఏమో వాళ్ళు మై ఫాదర్ అండ్ మదర్ చూడండి ఎంత బాగా నన్ను ఎంత బాగా హ్యాండిల్ చేశారు అంటే దే సెట్ మీకు ఒక ఐడియా నీకు ఒక ఐడియా ఇస్తాం యూ కెన్ నాట్ బికమ్ బ్యూటిఫుల్ ఓవర్ నైట్ యూ కెన్ నాట్ బికమ్ రిచ్ ఓవర్ నైట్ బట్ యూ కెన్ ఇన్క్రీస్ యువర్ టాలెంట్ అండ్ అది ఏం చెప్పాలి డిజర్వింగ్నెస్ ఒక అర్హత 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 అని నువ్వు పెంచుకోవచ్చు అది నీ చేతిలో ఉంది బాగా చదివి ఎప్పుడు క్లాస్ లో ఫస్ట్ రా అప్పుడు చూద్దాం ఎవరు నీతో మాట్లాడారని చూద్దాం అన్నారు ఆ రోజు నుంచి ఒక కత్తిగా చదివాను ఒక ఇదితో ఒక గురి పెట్టుకొని చదివాను ఎందుకంటే అది ఒక్కటే మనకి కుదురుతుంది కాబట్టి సో ఐఎమ్ i thank god till today i thank my parents but i thank god till today taki hindi vachindi ah naaku andanga unte ippudu get together lo reunion lo antho chustunnanu appudu chaala super beauty class beauty ani mana anukone vallu andariki vaise ayipoyindi ఆ అందం పోయింది లైఫ్ లో వాళ్ళు పడే కష్టం వల్ల వాళ్ళు ఫేస్ లో కూడా ఒక ల్యాక్ నా వచ్చింది ఆ కళ్ళులో ఆ హ్యాపీనెస్ పాజిటివిటీ అంత పోయింది ఆ నాకైతే అప్పుడు అందం లేక లేకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు ఆ ఐ వాస్ ఫస్ట్ ఇన్ క్లాస్ అమ్మ నాన్న చెప్పినట్టే అందరూ నా దగ్గర వచ్చి ఇది హెల్ప్ చేస్తావా అది హెల్ప్ చేస్తావా ఎగ్జామ్ లో ఒక పేపర్ ఇస్తావా ఇంతవరకు సో ఐఎమ్ అన్అవాయిడబుల్ ఇంకా డాన్స్ సాంగ్స్ డిబేట్ అని ఏం ఉందో అది అంతా చేసేదాన్ని యాక్టింగ్ అలాగే స్టార్ట్ అయింది స్కూల్ లో అన్నిట్లో రాస్తాను నేను సో ఐ యూస్ టు రైట్ ఆల్ ద స్క్రిప్ట్స్ ఐ యూస్ టు సెల్ఫ్ యాక్ట్ కామెడీ అప్పుడు సో అది అంతా చేస్తూ ఉంటే అన్అవాయిడబుల్ కల్చరల్ క్యాప్టెన్ అది అంతా అయ్యాను సో బై ద టైమ్ ఐ గ్రూ అప్ నాకు ఆ అందం అనేది ఆ పొగురో లేకపోతే ఒక ఎక్స్ట్రా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అది ఏం రావట్లేదు హ్యూమిలిటీ వచ్చింది ఈ అందం నిన్న వరకు నా దగ్గర లేదు కదా ఇప్పుడు దానివల్ల పెద్దగా ఏం అండ్ ఆల్సో ఇంకొక మిస్టేక్ కూడా చేయట్లేదు అదేంటంటే ఆ టైంలో అది ఇంప్రెషనబుల్ ఏజ్ చూసే వాళ్ళకి కూడా దే విల్ ఐడెంటిఫై టీనేజ్ కదా టీనేజ్ లో మాకు అసలే బుర్ర ఇట్ విల్ గో టువర్డ్స్ ద ఆపోజిట్ సెక్స్ రైట్ ఆపోజిట్ జెండర్ ని మనం ఒక అవకాశం ఉంటుంది నాకైతే ఆ అవకాశం లేదు సో నేను ఆ బస్ స్టాప్ లో మా క్లాస్ మేట్స్ అందరూ చేసే పిచ్చి పండ్లు అంతా చూసి చూసి నేను నేర్చుకున్నా నేను తెలివి అయిపోయా లెవెంత్ ట్వెల్త్ లో నాకు లెటర్స్ వస్తాయి అప్పుడు వరకు నేను పోస్ట్మానే నా దగ్గర లెటర్స్ ఇచ్చి అక్కడ అయిపోయి ఇక్కడ అయిపోయి ఉంటారు లెవెంత్ స్టాండర్డ్ లో నాకు ఒక లెటర్ వచ్చింది యో సో నేను ఆ లెటర్ తీసుకొని వెళ్ళి మా అమ్మ దగ్గర ఇంట్లో అందరూ చాలా ఏదో ఒక సంబరాలు లాగా చేస్తాం చదివారా లెటర్ లో ఓటే ఆ టీనేజ్ ఏమో ఒక అబ్బాయి ఇచ్చారు సంథింగ్ అది ఒక కార్డ్ అది గ్రీటింగ్ కార్డ్ లెటర్ కూడా గ్రీటింగ్ కార్డ్ లో రాసి ఇస్తారు కదా అది అంతా ఇచ్చారు బట్ ఆ టైమ్ లో ఇంగ్లీష్ లో చెప్తాడు హెడ్ ఫర్మ్లీ ఆన్ యువర్ షోల్డర్స్ అని దీంట్లో డిస్ట్రాక్షన్ అవ్వకుండా స్టడీస్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వచ్చి ఫోర్ ఇయర్స్ అలవాటు అయిపోయింది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ టీచర్స్ అంతా ఫస్ట్ రాకపోతే స్కూల్లో ర్యాంక్ తీసుకోపోతే అన్ని ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంతా ఉన్నాయి సో ఆ ఫోకస్ లో నాకు డిస్ట్రాక్షన్ లేకుండా 
అది అయిపోయింది అది దాట్ ఐ ఐ గివ్ టు గాడ్ ఫర్ గివింగ్ మీ స్లో గ్రోత్ ఎస్ సో బై దట్ టైమ్ బాయ్స్ కేమ్ నాకు అయింది కదా ఫిఫ్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ లో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయినా ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ లో కొంచెం ఇదే అయిపోతాం కొంచెం సెటిల్ అయిపోతాం బ్యాలెన్స్ అయిపోతాం సో నో 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 నాకైతే ఫస్ట్ ర్యాంక్ తీయాలి ర్యాంక్ తీయాలి వచ్చింది వచ్చింది ఐ గాట్ స్టేట్ ఫస్ట్ ఆల్సో సో అప్పుడు అది సో మీరు అడిగారు కదా పుట్టినప్పుడు అందంగా పుట్టలేదు అలా ఏం లేదు పెరిగినప్పుడు అందంగా ఉన్నారా అంటే మంచి మనసు ఉంటే అందరికి హెల్ప్ చేసే ఒక మాక్సిమం ఆ మెంటాలిటీ ఉంటే అది చాలు అందరూ ఇప్పుడు పోతుంది ఇప్పుడు టిల్ టుడే ఒక్క విషయం ఫిట్నెస్ అయ్యో మీ ఫిట్నెస్ అయ్యో మీ ఫిట్నెస్ మేము ఇన్స్టాల్ చూస్తూ ఉంటాం అమేజింగ్ ఫిట్నెస్ ఫిట్నెస్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ ఇప్పుడు నాకైతే ఆల్ మై క్లాస్మేట్స్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకి ఫేస్ లో తెలుస్తుంది హెయిర్ లో కలర్ గ్రే హెయిర్ వస్తుంది నా ఫ్యామిలీలో గ్రే హెయిర్ అనేది లేదు బట్ట తల ఉంది నాకు ఉంది నేను అది కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఆయిల్ అంతా వేసి ఐఎమ్ ఎక్స్టెండింగ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ మై హెయిర్ బట్ దట్ ఈస్ దేర్ విమెన్ కి రాదు కదా బట్ గ్రే హెయిర్ ఇస్ నాట్ దే నేనైతే బతకం అంటే బతకం అంత బతకం ఏదో కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పుడు చేస్తున్నాను బికాస్ ఐ హెవ్ టు మెయింటైన్ అని కాబట్టి అండ్ వెజిటేరియన్ వెజిటేరియన్ సో ప్యూర్ వెజిటేరియన్ కాబట్టి డైటింగ్ కూడా అంత అవసరం లేదు బట్ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ మై జీన్స్ ఫర్ వన్ థింగ్ అయితే ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు షాప్ ఫర్ క్లోత్స్ రెగ్యులర్లీ ఎందుకంటే సేమ్ సైజు ఎన్నేళ్ళైనా ఇదే సైజు కాదు ఇప్పుడు ఐఎమ్ షేరింగ్ మై డాటర్స్ క్లోత్స్ మేమిద్దరు సేమ్ వీ విల్ వేర్ అండ్ వీ విల్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ ఈ డై వేసే గొడవ అనే లేదు ఇప్పుడు వరకు లేదు ఫ్యూచర్ లో వచ్చిన నాకు ఇది ఈ వ్యాక్సింగ్ సలోన్ ఐబ్రోస్ ట్వీజింగ్ ఇలాంటి ఏ గొడవ లేదు సో ఐఎమ్ హ్యాపీ లేజినెస్ కి చాలా సూట్ అయిన చేస్తున్నది ఎస్ నేను మొత్తం ఐ లైక్ యువర్ నోస్ మ్యామ్ చాలా ఇష్టం ఆ నోస్ చక్కగా ఉంటది ఆ ఫేస్ అందానికి అందంగా అనిపిస్తుంది కళ్ళు పెద్దది నోస్ పెద్దది నోరు కూడా పెద్దది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మేడం అవును అదే అదే కొంచెం బా అనిపిస్తుంది రెస్పెక్ట్ఫుల్ ఎనిమీ అంటాం కదా ఫ్రెండ్ బలం కూడా అదే కానీ బలహీనం కూడా అదే కదా మళ్ళీ అచీవ్మెంట్ తీసుకున్నారు మిస్ చైన్ చెన్నైది కూడా తీసుకున్నారు అండ్ ఐశ్వర్య గారితో టాప్ ఫైవ్ లో ఉన్నారు సో మళ్ళా I lost to Miss hmm. World and Miss Universe that year. Yeah. So, that was a great time for the autumn. Yeah. Uh, Shweta Menon, yeah. Andru, we were in the finalists. Me, me, top five finalists. Yeah. Yeah. So, yeah. Shweta Menon did very well in Malayalam industry. Yeah. She was my roommate also <laughs> in Goa. Uh, okay. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, that was just out of school. అది తెలిసిపోతుంది కదా ఒక్క లవ్ లెటర్ వస్తే తెలీదు కానీ లెవెన్ ట్వెల్త్ అంతా లెటర్స్ అంతా నాకే వచ్చినాయి విచ్ ఈస్ బెస్ట్ బెస్ట్ పట్ అబ్బా ఏం రాశాడు రావిడు ఇది చెప్పచ్చా అన్న చెప్పచ్చు చెప్పచ్చు వెరీ క్యూట్ గాయ్ వన్ లైక్ అవునవును వెరీ క్యూట్ పర్సన్ హీ గేవ్ ఏ కార్డ్ విత్ సెడ్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ కార్డ్ you have to give me a date if you return this card you have to give me a kiss if you lose this card you have to give me both bhaiya <laughs> pro player bhaiya so and then adi ichi konche seplo adi poyindi ekkada poyindo maya maya poyindi so nenu adi ekkada ekkada vetakanu he only took it and kept it nenu ekkada ekkada vetakanu so he kept saying i have to collect when do i collect when do i collect ani that was a cute memory from those days yes who is uh, bhaiya love you bhaiya ning man next challenge try chestha సో ఇలాంటి చాలా ఉంటాయి పీపుల్ యూస్ టు గివ్ నాకు ఈ వెస్టర్న్ మ్యూజిక్ అప్డేట్ ఏం లేదు కదా డబ్బులు లేదు కదా అందరు క్యాసెట్ మిక్స్ టేప్ సీడీలు 
ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చేవాళ్ళు ఇలాంటి విషయాలు క్యూట్ స్కూల్ మెమరీస్ కాలేజ్ మెమరీస్ ఆర్ వెరీ క్యూట్ కానీ నేను వెళ్ళింది వచ్చి ఫుల్ ప్యూర్ గర్ల్స్ స్కూల్ గర్ల్స్ కాలేజ్ బస్ స్టాప్ దగ్గర ఉంటే అలాగే బస్ స్టాప్ ఏ మనకి మంచి లవర్ స్పాట్ అండ్ కల్చరల్స్ కల్చరల్ క్యాప్టెన్ కదా నిజం చెప్పాలంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ స్కూల్ నేను స్కూల్కి వెళ్ళింది ఒక మేబీ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఎంటైర్ అకడ అకాడమిక్ ఇయర్లో ఫిఫ్టీన్ డేస్ వెళ్ళి ఉంటాను రిమైనింగ్ వేరే వేరే స్కూల్స్కి వెళ్ళాను వేరే వేరే కల్చరల్ కాంపిటీషన్ అని చెప్పి ఎక్కడైనా ఒక స్కూల్లో వెళ్ళి పాడుతూ ఆడుతూ అడ్జాప్ చేస్తూ అలా పోయింది అయ్యో సో వన్ డే వెన్ ఐ వెంట్ టు స్కూల్ డేస్ ఇట్ ప్రిన్సిపల్ వాంట్స్ టు సీ యూ సో నేను కాదు మా గ్రూప్ గ్యాంగ్ ని అందరూ ఈ కల్చరల్ గ్రూప్ సో ఓకే పోయింది ఎందుకంటే యూనిట్ టెస్ట్ ఒక్కటి కూడా అన్నట్టుకే అబ్సెంట్ ఇలా వెళ్ళాము వెళ్తే ప్రిపేర్డ్ గా వెళ్ళాము జస్ట్ ఆ నిన్న వచ్చిన ట్రాఫీలు ఎప్పుడు మనమే గెలుస్తాం ట్రాఫీలు అంతా తీసుకొని వెళ్ళి ఇలా నిలబడ్డాము ప్రిన్సిపాల్ వాట్ ఈస్ దిస్ అన్నారు మేడం ఎస్టర్డే వి వన్ మేడం అని చూపిస్తే హ్యాపీ అయిపోయింది ఓకే సి ఐ హర్డ్ ఐ సా దట్ యు ఆర్ నాట్ అటెండింగ్ క్లాస్ అట్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ నో మేడం ఇన్ దిస్ లాస్ట్ ఇయర్ వీ హ్యావ్ గాన్ టు సో అండ్ సో 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 అండ్ వీ హ్యావ్ వన్ ఎవ్రీవేర్ సిస్టర్ నాకు కాన్వెంట్ స్కూల్ వి వన్ ఎవ్రీథింగ్ సిస్టర్ అన్నా వెరీ గుడ్ ఓకే ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో యూ డూ దట్ యూ హ్యావ్ మై ఫుల్ సపోర్ట్ Uh, sister, uh, 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 we are absent for this test. It's okay. You mm. do your exams well mm. and uh, if your marks are okay, I will support you anyway. So, that's the principle of the test. There are a lot of people. Yes, and uh, this movie is traveling a lot. So, I mean, when I was young, my mother had one big uh, mm. poti. పోటీ మీ మమ్మీకి మీకు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఒక కలీగ్ అమ్మాయి వచ్చి టీవీలో వచ్చిందంట ఓకే సో అది అప్పుడు నుంచి ఫాలో అవుతున్నారు మేము ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి చెన్నైకి వచ్చేసాము అంతా బట్ ఎప్పుడు టీవీ చూసినా ఆ అమ్మాయి చూడు అది మా కలీగ్ వాళ్ళు అమ్మాయి ఎంత బాగా చేస్తుంది ఎంత బాగా చేస్తుంది ఎంత బాగా చేస్తుంది అని చెప్పి అబ్బా ఈ గొడవ తట్టుకోలేక నేను కూడా ఆ టీవీలో యాంకర్ గా పని చేయడం మొదలు పెట్టాను సో మీ మీరు ఇప్పుడు చేసే పనే నాకు ఫస్ట్ ఎక్స్పోజర్ సో చిల్డ్రన్స్ ప్రోగ్రామ్ లో వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ తీయాలి చిల్డ్రన్ చిల్డ్రన్స్ ప్రోగ్రామ్ దాంట్లో నేను చైల్డ్ యాంకర్ ని చైల్డ్ యాంకర్ కదా చైల్డ్ యాంకర్ సో ఆ వండర్ బలూన్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అలాగే ఎంసి పని కంటిన్యూ అయింది సో కాలేజ్ అంతా నాకు రెండు విషయాలు అమ్మ నాన్నకి నేను ఇబ్బందే ఇవ్వలేదు స్కాలర్షిప్ వచ్చింది బికాస్ ర్యాంక్ వచ్చింది కదా సో స్కాలర్షిప్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్ కూడా వచ్చింది అండ్ ఇలాంటి సైడ్ యాంకరింగ్ చేసి సంపాదించుకొని దాంట్లోనే నేను ఐఎమ్ డూయింగ్ లెవెన్త్ ట్వెల్త్ మోడలింగ్ మోడలింగ్ ఆఫర్ నెక్స్ట్ వచ్చింది ఓకే ఓకే మోడలింగ్ అంత అంతా అప్పుడు కొంచెం కొంచెంగా వస్తుంది సో లెవెన్త్ ట్వెల్త్ అలాగే చేశాను ఎంసీ ఫీజ్ కట్టడానికి ఇదే సో బై దట్ టైమ్ ఐ ఫినిష్డ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ కాలేజ్ నాకు వచ్చి ఒక పెద్ద ఆఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంసీ చేయడానికి ఒక ఆఫర్ వచ్చింది ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఇండియా అండర్ ఏజ్ గా అక్కడ ఉన్న ఒకే ఎంప్లాయ్ నేను మాత్రమే ఒక సో అక్కడ ఏంటంటే సో మెనీ ఫిల్మ్ ఆఫర్స్ ఐ గాడ్ సో మెనీ ఫిల్మ్ ఆఫర్స్ ఐ గాడ్ అప్పుడంతా ఆ ఫిల్మ్ ఆఫర్స్ తీసుకోకపోయినా మైండ్ మారింది ఫిల్మ్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఓకే అప్పుడు తీసుకుంటే కొంచెం మేబీ ఏ సినిమాలు చేయాలని కన్ఫ్యూజన్ లో ఉండేవాళ్ళు లేదు సో మెనీ అగౌట్ అబ్బా అది అంతా చేసి ఉంటే బాగుంటుందో అని బికాస్ నా వల్ల సో మెనీ హీరోయిన్స్ కేమ్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్ అది ఇలాక నేనే అది అంతా చేసి ఉంటే బాగుంటుందో అని అప్పుడప్పుడు అనుకుంటాను బట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ మైండ్ మారింది ఇప్పుడు మామూలుగా నేను మన ప్రేక్షకులకి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ఏజ్ లో మీరు చూసే చూసే 
చూడగలుగుతున్నారు ఈజీగా సోషల్ మీడియా ఏజ్ లో మీరు చూడగలుగుతున్నారు ఒకరు హౌస్ టూరు హౌస్ ఎలా ఉంటుంది ఫ్యామిలీ ఎలా ఉంటుంది నార్మల్ గా మనం ఇంట్లో ఎలా ఉన్నాము అని స్టార్ సెలబ్రిటీస్ ని మీరు చూడగలుగుతున్నారు సో ఆ గ్యాప్ లేదు ఆ జనరేషన్ లో నా టైంలో అయితే మూవీ స్టార్స్ అంటే ఒక ఐదర్ మరీ హీరో వర్షిప్ ఉంటుంది లేదా లేడీస్ గురించి ఒక చీప్ ఐడియా ఉంటుంది ఈ రెండే ఉంటాయి అది ఆ చూపు నాకు మారింది ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ వెళ్ళాక అక్కడ చూస్తే అందరూ జీనియర్స్ లాంటి ఆ జీనియర్స్ లో చూస్తే మనకు ఆ ఏమో ఫిల్మ్స్ అంటే ఏదో సెకండ్ గ్రేడ్ బిజినెస్ అలాంటి ఒక ఇది ఉంటుంది కదా ఎప్పుడు ఈ గాసిప్ లో రాస్తారు కదా ఈమెకి ఈవిడతో అఫేర్ ఆయనకి ఈవిడతో అఫేర్ ఇలాంటి విషయాలు ఉండవు అక్కడ అందరూ ఆర్టిస్ట్ దే ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ దేర్ ఆర్ట్ అది ఒక టెక్నికల్ గా చూస్తే సైన్స్ ఆర్ట్ గా చూస్తే పెద్ద ఆర్ట్ సినిమా లాంటి ఒక విషయం ఇట్స్ అ మ్యాజిక్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెంచురీ అనుకోవచ్చు అది వచ్చింది నాకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసింది సో మోడలింగ్ లో కొంచెం కొంచెంగా పేరు వస్తే వస్తూ ఉంటాయి ఆఫర్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఎన్నో ఆఫర్స్ కి నో నో అని చెప్పి ఒక రోజు ఎస్ అని చెప్పేశారు అప్పటి నుంచి నో లుకింగ్ బ్యాక్ అంతే అక్కడ నుంచి బండి స్టార్ట్ అయింది బండి స్టార్ట్ అయింది చూసుకోలేదు మజ్జిలో పిల్లలు పెంచడానికి కొంచెం అది గ్యాప్ వచ్చింది కానీ తమిళ్లో ఒక సామెత చెప్తారు ఆడిన కాలు పాడిన వాయు సుమ్మా ఇరు కాదు అంటారు అంటే ఆడే కాలు పాడే నోరు ఎప్పుడు కోరుకోదు మళ్ళీ ఇక్కడ రావాల్సిందే సో ఐ డోంట్ నో ఈవెన్ నవ్ ఐ థింక్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఆర్టిస్ట్ పెళ్లి చేసుకుని కంప్లీట్ అన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు ఎందుకు అలా పోయారు అని అనుకుంటాను నేను ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ వీ కెన్ డూ ఎస్ దట్స్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అంటే ఇప్పుడు పిల్లలు ఉంటే కష్టం కష్టం బికాస్ టుడే మా అత్తయ్య మావయ్య మా ఆయన అడిగితే నేను వదలను ఫిల్మ్ ని కానీ పిల్లలకి కావాలంటే వదిలేస్తాను వాళ్ళ అమ్మా నువ్వు ఉండుమా అంటే నేను ఇమ్మీడియట్ వదిలేస్తాను అది తప్పదు దట్ ఈస్ వన్ వీక్నెస్ లేడీస్ హ్యావ్ బట్ ఫ్యామిలీ సపోర్టివ్ సో ఇట్స్ ఓకే ఎస్ సారీ టు ఇప్పుడు టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి అడుగుతున్నా అండ్ మీరు ఇంటూనే ఉంటారు కదా అండ్ కమిట్మెంట్స్ గురించి దాని గురించి ఉన్నప్పుడు స్టాండ్ కూడా తీసుకొని మాట్లాడు హౌ యువర్ ఫీల్ అండ్ ఏంట్రా బాబు ఇది ఈ ఇండస్ట్రీలో అని చెప్పేసి అనిపిస్తుందా ఇప్పుడు నేను రియల్ గా చెప్తున్నాను అది పర్సెప్షన్ ఉంది కదా మీకు ఇప్పుడు మీరు కూడా ఉన్నారు యువర్ అన్ ఇన్సైడ్ బయట నుంచి చూసే వాళ్ళకి ఏమేమో ఆలోచనలు ఉన్నాయి కదా అండి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు సినిమాలు నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను సినిమాలు నేను ఒక ట్యాక్సీలో వెళ్ళడానికి మనం భయపడతాం ఒంటరిగా అవును కానీ సినిమాలో మిడ్ నైట్ మిడ్ నైట్ షూటింగ్ ఫినిష్ అయిపోయి ప్యాకప్ అవుతే వన్ ఓ క్లాక్ నైట్ అవుట్డోర్ వెళ్తాం అవును నేను బ్యాక్ సీట్ లో ఆ మేకప్ కూడా తీయకుండా పడుకొని వస్తే ఆ పడుకొని వస్తే ఆ బ్రదర్ వచ్చి వాళ్ళు ప్రాణం లాగా మనని చూసి మన సెక్యూరిటీ సేఫ్టీని వాళ్ళు ప్రాణం కన్నా ఎక్కువగా ముఖ్యంగా పెట్టుకొని నైట్ అంతా తోలి మమ్మల్ని సేఫ్ గా నెక్స్ట్ లొకేషన్ లో చేర్పిస్తారు కదా వాళ్ళకి మా లైఫ్ మనం అప్పగించి మనం వెళ్తున్నాం దే విల్ నాట్ అది మళ్ళీ మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను అది ఎన్ని సార్లు నాకు అవకాశం దొరికినా నేను చెప్తాను నాకు ఎంటైర్ స్టాఫ్ మై మేకప్ స్టాఫ్ అంతా మగాళ్ళు కాస్ట్యూమర్ కాస్ట్యూమ్ అసిస్టెంట్ మగాళ్ళు సో నాకు కాస్ట్యూమ్ చిన్న వేరు తెలుగు ఫిల్మ్స్ అప్పుడు హీరోయిన్ గా నటించినప్పుడు అన్ని చిన్న చిన్న బట్టలు ఇస్తారండి ఆ చిన్న బట్టలు ఇక్కడ కుట్టాలి అక్కడ కుట్టాలి అంటే మగాళ్ళే చేస్తారు నాకు అంటే సినిమాలో వచ్చినట్టు మొట్టుతే అని అంత అవ్వదు విఆర్ ప్రొఫెషనల్స్ we are professionals he is not looking at me as a, he, it is work yes valni memo annaya antamu avunu 
సో ఒక అన్నయ్య ఒక సోదరికి ఇలా చేస్తూ ఉంటే ఎంత మై మేకప్ మ్యాన్ సీనియర్ మేకప్ మ్యాన్ అక్కడ మొరాకోలో వెళ్ళి ఒక్క మేకప్ మ్యాన్ ఓకే ఆ ఒక్క మేకప్ మ్యాన్ నాకు అయితే బెల్లీ డాన్సర్ కాస్ట్యూమ్ బెల్లీ డాన్సర్ కాస్ట్యూమ్ అంటే మీరు ఆలోచించండి ఫుల్ క్లీవేజ్ అంతా నడుము అంతా కాలు అంతా అంటే కవర్ చేసే పార్ట్స్ కన్నా ఓపెన్ గా ఉన్న పార్ట్స్ ఎక్కువ దానికి మేకప్ వేయాలి ఫుల్ గ్లామర్ మేకప్ మేకప్ వేయాలి టైం కూడా లేదు అర్జెంట్ అర్జెంట్ గా ఒక్కసారి కుడుతున్నారు ఒక్కసారి మేకప్ వేస్తున్నారు మోడలింగ్ లో ఆల్రెడీ మాకు అది కొంచెం ఫెమిలియర్ ఉంది వీ విల్ ఆల్ బీ చేంజింగ్ ఇన్ ద సేమ్ రూమ్ వీ విల్ ఆల్ బీ చేంజింగ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ డ్రెస్ అండ్ గోయింగ్ మేకప్ మ్యాన్ విల్ బీ దేర్ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్స్ విల్ బీ దేర్ డిజైనర్ ఇస్ అ గై హీ విల్ బీ కమింగ్ అండ్ అడ్జస్టింగ్ అవర్ స్ట్రాప్స్ అది ప్రొఫెషన్ అది ప్రొఫెషనల్ మాక్సిమం అక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ విల్ నాట్ హ్యావ్ రొమాంటిక్ ఐడియా రొమాన్స్ చేయాలంటే అది వేరు అది వేరు వస్తుందా అంటే వస్తుంది బట్ దానికి ఏమో సినిమా నటించడం సెకండ్ బిజినెస్ లాగా వేరే ఏదో చేయడమే ఫస్ట్ బిజినెస్ లాగా మా మాట్లాడే ఆ పర్సెప్షన్ వచ్చి మీడియాలో ప్రెస్ లో రాస్తారు అది రాస్తారంటే అది చదవడానికి చాలా హార్ట్ గా ఉంది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది అని రాస్తారు కానీ దాంట్లో నైంటీ పర్సెంట్ అబద్ధమే అన్ని మసాలాలే విషయం టెన్ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు ఒకటి ఇంకోటి ఇన్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ కరప్షన్ ఇస్ దేర్ in every field mm-hmm. cheating is there adi ye field aina politics aina it aina ekkada aina shortcuts ese varu shortcuts vaade varu untaru avunu ekkada aina mee vulnerability ni mee mee avasaralni oka saaku ga mee avasaralni పట్టించుకొని మిమ్మల్ని మోసం చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఓకే సో ఒక పని చేసుకోవాలంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా చేసుకోవచ్చు లంచం ఇచ్చి చేసుకోవచ్చు లంచం ఇచ్చి చేసుకోక కూడా పోవచ్చు ఓకే కానీ మీరు ఇచ్చేది మాత్రం లంచం అది ఎవరిస్తారు చాలా అర్జెంట్ చాలా వేరే దారి లేదు మనకి ఇది షార్ట్ కట్ చేసే తీరాలి అనేది అలా మెంటాలిటీ ఉన్న వాళ్ళు ఇస్తారు లేదా బ్రెయిన్ వాష్ అయిపోయి ఇది చెయ్యాలో ఏమో అందరూ చెప్తున్నారు కదా అందరూ చేస్తున్నారు కదా అని అలా నమ్ముకొని మోసం అయి మోసం పోయేవాళ్ళు ఉంటారు చాలా మంది బట్ నన్ ఆఫ్ దిస్ విల్ వర్క్ అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ మినిస్క్యూల్ నన్ ఆఫ్ దిస్ విల్ వర్క్ ఎందుకంటే ఒక ఫిల్మ్ ఆడుతుందా లేదా ఒక హీరోయిన్ సక్సెస్ అవుతుందా లేదా అనేది వాళ్ళు ఎవరి చేతిలో లేదు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ చేతిలో లేదు జనాల చేతిలో ఉంది మీరు వెల్కమ్ చేస్తే మీరు పలకరిస్తే యాక్టర్ ఇస్ అన్అవాయిడబుల్ వద్దని చెప్పే వాళ్ళు కూడా వెళ్ళి సైన్ చేసి వస్తారు అవును ఓకే ఉందా అంటే అన్ని ఫీల్డ్స్ లో ఉన్నట్టు ఇక్కడ కూడా ఉంది కానీ మాక్సిమం సేఫ్టీ అయితే ఇక్కడ ఉంది అంటాను నేను ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏవైనా చేస్తే ఇమ్మీడియట్ కెమెరాస్ ఎప్పుడు ఇలా ఉన్నాయి కదా ఎవరైనా దుబాయ్కి ట్రిప్ వెళ్తే అక్కడ ఒక ఫోటో ఇక్కడ ఒక ఫోటో చూసి కనెక్ట్ చేస్తున్నారు కదా మా వాళ్ళు సో ఇంపాసిబుల్ టు డూ ఎనిథింగ్ పర్సనల్ లైఫ్ అయితేనే ఇక్కడ వీ కె నాట్ లీడ్ ఇన్ ప్రైవసీ దీంట్లో అఫేర్ అంటమ్మా చాలా కష్టం అఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ అ రిలేషన్షిప్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ నేను చెప్పేది ఇది ఇలాంటి గాసిప్ గురించి గాసిప్ ల గురించి బట్ గాసిప్ లో మాత్రం వస్తూ ఉంటాయి ఎవ్రీ ఇప్పుడు నాకు డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఐమ్ అ పొలిటికల్ కమెంటేటర్ ఇన్ తమిళనాడు సో ఎవరై ఎవరికైనా నచ్చలేని ఒక విషయం చెప్పేశాను క్రిటిసిజం ఎస్పెషలీ ఆఫ్ రూలింగ్ పార్టీ క్రిటిసైజ్ చేశాను అనుకోండి ఇమ్మీడియట్ నీ గురించి తెలీదా నువ్వేంటి పతి సతి సావిత్రి నువ్వు ఏమేం చేసావు తెలీదా నేను ఏం చేశానయ్యా ఏం తెలీదు వీళ్ళకి మనకి ఒక లేడీని 
చులకం చేయాలంటే ఇమీడియట్లీ ఇలాగా మాట్లాడాలి దాంట్లో నిజాయితీ ఉండాలన్నది లేదు ఇట్ ఇస్ జస్ట్ నిజాయిత నిజమా దాంట్లో నిజం ఉన్న ఉండాలని ఏం లేదు మనకి నోరే కదా నలుకలో నరుము ఉండదు నాలుకలో నరుము ఉండదు సో వీ కెన్ సే నా ఏ వీ నో యువర్ క్యారెక్టర్ లెస్ పర్సన్ అని క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేయడం చాలా ఈజీ కానీ మీరు కొంచెం తెలుసుకుంటే మీకు తెలిసిపోతే అందరూ మామూలు మనుషులేమమ్మా మా అందరూ వీఆర్ ఆల్ హ్యావింగ్ మీరు వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను వంట చేస్తున్నాను మా అబ్బాయికి అంతే అందరూ అలాగే ఉంటారు ఇంట్లో నాట్ ఎవ్రీబడి ఏదో ఎవ్రీడే ఓన్లీ రొమాన్సింగ్ అనేది చాలా ఇరిటేషన్ అయిన ఒక విషయం కృష్ణ కృష్ణ అవును అది మన ఇండియన్ మెంటాలిటీలో కొంచెం ఇప్పుడు పోతుంది ఇప్పుడు మారుతుంది బట్ ఎప్పటి నుంచో వస్తుంది కదా ఇండియన్ మెంటాలిటీలో తిట్టడానికి కూడా ఒక భూతలు అన్నా కూడా మనం మగాళ్ళని చెప్పము కదా మగాళ్ళని కన్నవాళ్ళని చెప్తాం లేడీస్కే భూతలు అక్కడ కూడా భూతులు కదా యా ఒకరిని తిట్టాలంటే అక్కడ కూడా లేడీస్ నే క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ వాళ్ళ సిస్టర్ ని వాళ్ళ కదా సో ఎంటైర్ ఇండియన్ కల్చర్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ విమెన్ ఓన్లీ జెంట్స్ కి ఏం బాధ్యత లేదు అలా ఉంటే న్యాచురలీ ఇలాంటి గాసిప్లు వస్తాయి అది నేను ట్వంటీ ఫైవ్ గా ఉన్నప్పుడు నాకు చాలా కష్టంగా ఉండింది అయ్యో ఇలా రాసారే ఇలా రాసారే అని ఇప్పుడు అలా ఏం లేదు అరే ఇలా రాసారా అని ఉంది మీకు ఒక మంచి జాబ్ ఆఫర్ ఉంది అంట విమర్స్ గెట్ ఆ మీమ్ నాకు నచ్చాలి అంతే ఎస్ మీమ్స్ చేస్తారు ఇంకా నెక్స్ట్ నుంచి అన్ని మీమ్స్ ట్వెల్స్ ఉంటే మ్యామ్ ఎస్ అండ్ కమింగ్ టు సరదా ఇప్పుడు అంతా ఫైర్ ఫైర్ మీద నడుస్తున్నాం కదా సరదా గేమ్ ఆడతాం మ్యామ్ హ్యావ్ కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రైట్ యూ కెన్ కిస్ లైక్ ఆడియన్స్ లైక్ కెమెరా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ జస్ట్ కనుకొట్టండి అదేంటి ఇది రెండు వెరైటీగా ఉన్నాయి ఒక సాఫ్ట్ రియాక్షన్ ఏం లేదా అన్ని కాంట్రవర్షియల్ కిస్ కన్ను కొట్టడం అంటే ఆడియన్స్ మీ ఫ్యాన్స్ కూడా ఇష్టపడతారు కదా గృహలక్ష్మి తులసి గారు ఫ్యాన్స్ కన్ను కొడితే ఏం చెప్తారు అంటే మీ తులసి గారు కొంచెం పక్క పెట్టి కస్తూరి గారు తీసుకొచ్చే ఎస్ ఓకేనా కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా కస్తూరి గారికి అంటే మా గృహలక్ష్మి గారికి టెన్త్ ఫెయిల్ అయ్యారు ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆ రాంగ్ రాంగ్ అంటే కన్ను కొట్టాలా రాంగ్ అంటే కిస్ చేయాలి కదా మేడం రాంగ్ అంటే కిస్ చేయాలి రైట్ అంటే కన్ను కొట్టాలా ఓకే ఇప్పుడు ఏంటి నేను టెన్త్ ఫెయిల్ అయ్యానా మీరు కావాలనే రాంగ్ రాంగ్ సెంటెన్సెస్ చెప్తారేమో మీకు బాగా మత్తి మరపు ఎక్కువ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ మత్తి మరపు ఏంటి ఏంటి అంటే ఇక్కడ వస్తువు పెట్టి మర్చిపోతుంటారు చాలా చాలా మ్యాప్లు ఇండియా మ్యాప్లు అవన్నీ బాగా గుర్తు అంత అబ్బా చాలా వరకు స్కూల్ లో మా అబ్బాయికి అమ్మ అని చూసేవాళ్ళు ఒక సర్కిల్ ఉంటుంది అలాంటి ఒక చిన్న సర్కిల్ కానీ చాలా ప్రెస్టీజియస్ సర్కిల్ అయితే క్విజింగ్ సర్కిల్ అవును ఆ క్విజింగ్ సర్కిల్ లో నాకు ఒక మంచి ఉంది విలువ ఉంది ర్యాంక్ ఉంది విలువ ఉంది ఇక్కడ క్యాపిటల్స్ ఎక్కడ ఇక్కడ స్టేట్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ కంట్రీస్ చెప్పగలుగుతారు అంత మీరు ఒక క్యాపిటల్ అడగండి ఇమీడియట్ చెప్పేస్తారు అవును అక్కడ యుఎన్ సెక్రటరీ జనరల్ ఎవరైనా అడగండి చెప్పేస్తారు ఇండియాలో అక్కడ ఇది ఎక్కడ ఇక్కడ ఏదో పొలిటికల్ డీటెయిల్స్ జోగ్రఫీ హిస్టరీ అన్ని చెప్పేస్తాను కానీ కానీ ఈ రోజు ఇప్పటికి కానీ నా ఇంటి తాళం ఎక్కడ పెట్టానని తెలియట్లే 
చాలా మర్చిపోతా సెల్ ఫోన్ ఎక్కడైనా అప్పుడప్పుడు పోగొట్టుకుంటాను మా అసిస్టెంట్ అయితే ఫుల్ ట్రైనింగ్ నాకు టచ్ అప్ ఇవ్వకుండా పోయినా పర్లేదు ఫోన్ ఫోన్ ఎక్కడ అద్దం అంటే ఈ అద్దం కాదు ఆ అద్దం కళ్ళ చూడే ఎక్కడ పోతాయి అద్దం పెట్టుకుంటారు కలద్దలు ఫార్టీ తర్వాత వస్తాయి కదా అయ్యా నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఓకే అంటే ఇది కాదు రీడింగ్ క్లాస్ రీడింగ్ క్లాసెస్ సో ఓన్లీ ఫర్ రీడింగ్ మీరు నాకు బాగానే కనిపిస్తున్నారు ఇది సెల్ ఫోన్ ఒక కొత్త ఫోన్ ని కొన్ని చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఫోన్ కొత్త ఫోన్ కొన్ని రెండో రోజు మెట్రోలో పోగొట్టుకున్నాను ఎందుకంటే నా లైఫ్ స్టైల్ ఎట్లా అంటే నాకు చాలా ఓక్ మెంటాలిటీ కారులో ఎందుకు వెయ్యాలి కారులో ఎందుకు వెళ్ళాలి నేను మెట్రోలో వెళ్తాను నడిచి వెళ్తాను ఇలాంటి ఐడియాస్ ఉన్నాయి నాకు మెట్రోలో వెళ్ళి అక్కడే పెట్టేసి వచ్చేసా ఎస్ మహానుభావి గేవ్ ఇట్ బ్యాక్ టు మీ ఓ ఆఫ్టర్ టూ డేస్ దే ఫౌండ్ ఇట్ అండ్ దే గేవ్ ఇట్ బ్యాక్ టు మీ chennai metro that is salute of, salute ah chennai metro super mm-hmm. they gave me that mm-hmm. i'm still <laughs> but adu entante na mati marpu gurinchi okkaru idderu kaadu chennai metro valike telu maindi అది కూడా తమిళ్ సామెత చెప్తాము వంట వాళ్ళత ఎలా తండ వాళ్ళ ఏతన అంటే నీ సంగతి అంతా పబ్లిక్ చేస్తాము రోడ్ పాల చేస్తాము అంటాం కదా మెట్రో పాల మెట్రో పాల బట్ మీ అంత నాలెడ్జ్ ఉండి కూడా ఇది అందుకోసమే మాకు రైట్ ఆన్సర్ ఎప్పటి కాబట్టి ఐస్ బ్లింగ్ కన్ను బాగుంది తమిళకి బాగుంటుంది ఎస్ మీకు చాలా లవ్ లవ్ లెటర్స్ వచ్చాయి ఇట్ ఈస్ ఎస్ సార్ నో రైట్ అంటే కన్ను కొట్టాలాయి కాదు ప్రెసెంటెన్స్ ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి నవ్వాల్సో అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడే ఇచ్చిన బెస్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు అన్ని మ్యారేజ్ ప్రపోజల్స్ వస్తాయి నేను చెప్తా మా ఆయన పిల్లలతో వచ్చేస్తానండి పగిస్తారా అంటారు అండ్ మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయం త్రిబులర్ సో అమేజింగ్ కదా ఒక ఒక అంటే మురిసిపోవడం కన్నా ఒక ఎక్కువ అయినా ఒక వర్డ్ ఉంటే చెప్పండి వీఆర్ జస్ట్ తెలుగు వాళ్ళకి ఇప్పుడు తెలుగు వాళ్ళకి నాలాంటి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తెలుగు వాళ్ళకి తెలుగు కోడలికి అనొచ్చు అందరికీ అండి ఎంత పెద్ద ఒక గౌరవం బాలీవుడ్ 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 అంటారు బాలీవుడ్ అంతా లాస్ట్ ఇయర్ కలెక్షన్ లో బిట్ చేసాము ఈ ఇయర్ హిస్టరీ లో బిట్ చేసాము ఆస్కర్ వచ్చింది ఫస్ట్ ఆస్కర్ ఫర్ అన్ ఇండియన్ మూవీ అయితే ఇదే అవును దాని ముందు రెహమాన్ గారుకి వచ్చింది కానీ రెహమాన్ గారు చేసేది బ్రిటిష్ ఫిల్మ్ కదా స్లమ్ డాగ్ మిలియన్ ఇది ఫస్ట్ ఇండియన్ మూవీ అండ్ ఈయన రాజమౌళి గారు వెళ్ళి ఎక్కడ వెళ్ళినా ఐఎమ్ తెలుగు డైరెక్టర్ ఫ్రమ్ ఇండియా అంటున్నారు అంటే అలాంటి గౌరవం ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ బిగ్గెస్ట్ ఆనర్ అండ్ ఏం చెప్పేది చెప్పడానికి మాటలు మాటలు లేవు ఇట్స్ జస్ట్ అమేజింగ్ ఆర్ఆర్ఆర్ క్రూ అయినా సరే మన తారక్ రామ్ చరణ్ అయినా సరే ఇట్స్ జస్ట్ టూ గుడ్ ఇప్పుడు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా వెన్ ఐ వెంట్ టు ఈజిప్ట్ ఈజిప్ట్ లో వాళ్ళు ఎప్పుడో చూసిన ఇప్పుడు రష్యాకి వెళ్తే రాజ్ కపూర్ అంటారు అవును ఈజిప్ట్ లో వెళ్తే ఇండియా అమితాబ్ బచ్చాన్ అంటారు ఎందుకంటే ఈజిప్ట్ లో అజుబా అని ఒక మూవీ షూటింగ్ జరిగిందంట సో వాళ్ళకి అమితాబ్ బచ్చన్ ని మాత్రం తెలుసు జయప్రద గారిని కూడా తెలుసు బికాస్ ఆఫ్ దట్ మూవీ నేను తర్వాత ఇక్కడ జర్మనీలో ఐ వాస్ లివింగ్ ఇన్ జర్మనీ అక్కడ అయితే షారుఖ్ ఖాన్ ఇస్ అ సూపర్ స్టార్ మీకు షారుఖ్ ఖాన్ ని తెలుసా మీకు షారుఖ్ ఖాన్ ని తెలుసా అనే అడుగుతూ ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు అమెరికా అయినా యూరోప్ అయినా ఎక్కడా వెళ్ళినా తారక్ ని తెలుసా రామ్ చరణ్ ని తెలుసా రాజమౌళి ని తెలుసా కిరవాణి గారిని తెలుసా ఇదే అడుగుతున్నారు ఆ బాలీవుడ్ అనేది పోయింది తెలుగు ఆన్ టాప్ ఇట్స్ జస్ట్ సచ్ గుడ్ ఫీలింగ్ ఎస్ అండ్ మాకు కొంతమంది కొన్ని కమెంట్స్ వస్తున్నాయి అరే ఎందుకు రామ్ చరణ్ గారు అండ్ తారక్ గారు నాటి నాటి స్టెప్ వేస్తే బాగుంటది కదా అండ్ దాని గురించి 
ఎన్టీఆర్ అండ్ రామ్ చరణ్ ఆర్ టూ గుడ్ దే ఆర్ వరల్డ్ క్లాస్ డాన్సర్స్ అనొచ్చు బట్ ఆ సాంగ్ అయితే నేను విన్నాను ఆ సాంగ్ అయితే థర్టీ డేస్ చేశారంట షూటింగ్ అవును సెవెంటీన్ టైమ్స్ టేక్స్ తో సో ఒక రోజుకి ఒక స్టెప్ వేస్తారు అది సినిమాలో సాధ్యం సో అక్కడ బ్రేక్స్ ఉంటాయి వి కెన్ టచ్ అప్ మేకప్ ఆల్ దట్ సో సినిమాలో డాన్స్ చేయడానికి స్టేజ్ లో నాన్ స్టాప్ చేయడానికి తేడా ఉంది అది స్టేజ్ డాన్సర్స్ ప్రొఫెషనల్ డాన్సర్స్ చేయగల కలుగుతారు ఎంత పెద్ద డాన్సర్ అయినా స్టేజ్ డాన్సింగ్ కి సినిమాలో పర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి తేడా ఉందే సో ఐ డోంట్ థింక్ దే ఆర్ సేయింగ్ దే వర్ బిజీ దే హ్యాడ్ అదర్ కమిట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ దాట్ బట్ ఐ థింక్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే వర్ అవైలబుల్ ఆల్సో దే ఆర్ నాట్ ద బెస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ స్టేజ్ డాన్సింగ్ అది టోటలీ డిఫరెంట్ ఎస్పెషలీ దిస్ ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో డాన్స్డ్ ఆన్ స్టేజ్ ఈవెంట్స్ అంతా వస్తున్నాయి కదా అవార్డ్ ఫంక్షన్స్ ఫిల్మ్ ఫేర్ అండ్ ఆల్ దాట్ దాంట్లో వీ డూ స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అది కొంచెం ప్లానింగ్ చేసి ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ చేసి చేస్తాం వీ కె నాట్ ఇమీడియట్లీ డూ నాటు నాటు అయితే వన్ లెగ్ లో సింగిల్ లెగ్ లో టూ మినిట్స్ కంటిన్యూస్ గా చేస్తూ ఉండాలి దానికి ఆల్రెడీ స్టేజ్ లో ఎన్నో సార్లు చేసే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళే చేయగలుగుతారు ఫస్ట్ టైం అక్కడ ఆస్కర్ స్టేజ్ లో వెళ్తే అది కొత్త ఒక కొత్త వేదిక కదా ఎన్టీఆర్ అయినా సరే రామ్ చరణ్ అయినా సరే కొత్త వేదిక కదా ఈవెన్ ఫర్ ద సింగర్స్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ రాహుల్ చిప్లిగంజ్ అండ్ కాలభైరవాకి ఇట్స్ నాట్ ఈజీ అంత పెద్ద ఆస్కర్ స్టేజ్ లో పాడడం కూడా నాట్ ఈజీ ఐఎమ్ షూర్ దే వుడ్ హ్యాడ్ బ్యాక్అప్ ఎస్ అండ్ కొంచెం అయితే వచ్చింది కాబట్టి ఒక్కొక్క హీరో గురించి చెప్తాం మీ ఫ్యాంటసీ ఏది ఉంటే అది ఒకసారి చెప్పండి అంటే ఈ హీరోతో ఇలా వర్క్ చేస్తుంటే బాగుండు లేదంటే ఇక్కడ డేట్కి వెళ్తుంటే బాగుండు అయ్యో లిస్ట్ చాలా పెద్దదండి అని తీస్తాను లిస్ట్ చాలా పెద్దది చాలా పెద్దది సో ఐ వాంట్ టు యాక్ట్ అగైన్ విత్ నాగార్జున గారు హిస్ మై ఫస్ట్ క్రష్ నేను చెప్పాను కదా చిన్నప్పుడు నాకు మెచ్యూరిటీ వచ్చింది రొమాన్స్ లేదు సినిమాలో కూడా నేను ఫుల్ ఐస్ మేడన్ లా ఉన్నాను అవును ఎక్కడా ఏమి కానీ క్రష్ అయితే నాగార్జున గారు ఐ మెట్ హిమ్ నాట్ ఇన్ మూవీస్ నేను అప్పుడు ఏదో ఒక టీవీ యాంకరింగ్ ఏదో చేస్తూ ఉంటే ఐ వెంట్ ఫర్ ఎడిటింగ్ ఓకే అక్కడ ఆ ఎడిటింగ్ స్టూడియోకి నాగార్జున గారు వచ్చారు ఓకే ఓకే ఇన్ చెన్నై అప్పుడు నేను సినిమాలు ఏం లేదు నేను ఏదో ఒక అమ్మాయి that's all oka mm. one girl girl mm. so he i saw him i still remember the dress he was wearing mm. i still remember that meeting yeah i they introduced me mm. to him nen cheyiste aa cheyini kadukkonda one day full ilage unna it was a dream i mm. from that day crush from ante dani munde geetanjali anta chusi crush avunu so uh, geetanjali was a huge uh, uh, hit success video video nadanam sandosham na 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 so yeah. that that song and all so we are all in school that time yeah. so huge crush mm. and then one day i get to see my crush uh, <laughs> mm. and then i went next day full mm. bragging everybody ki na friends andarni pilchi idi ee chey ee cheye ఇచ్చే చెయ్యని అదే చెయ్య ఇదే చెయ్యి వేరే ఏంటి కొత్త చెయ్యండి సో అండ్ దెన్ ఐ గోట్ యాక్ట్ విత్ హిమ్ ఆల్సో సో హ్యూజ్ అడ్మైర్ ఫ్యాంటసీ అంటే అప్పటి నుంచి అది ఒకటి అండ్ టుడే బికాస్ ఐ లుక్ లైక్ దిస్ బికాస్ నాకు ఒక ఏజ్ లెస్ గా ఉన్నాను అని నేనే ప్లీజ్ చెప్పకండి అంటే ఫరెవర్ యంగ్ రైట్ సో ఏజ్ లెస్ గా ఉన్నాను అంటే ఒక కొంచెం యంగ్ లుక్ ఇంకా అలాగే ఉంది కాబట్టి ఇన్ఫాక్ట్ ఐ గాట్ త్రోన్ అవుట్ ఆఫ్ మూవీ ఒక పెద్ద మూవీ కళ్యాణ్ రామ్ తో డెవిల్ లో నన్ను బుక్ చేసి తర్వాత మీకు మిమ్మల్ని చూస్తే మాకు కావాల్సిన ఏజ్ కనపడలేదు యుర్ టూ యంగ్ ఫర్ దిస్ రోల్ అన్నారు కాలాలో రజనీతో ఇదే చెప్పారు కాలాలో రజనీ జో జంటగా చేయాలంటే నేను ఎంతో బతిమిలాడాను ప్లీజ్ అలా చెప్పకండి సార్ 
నేను వేరే హెయిర్ వైట్ వేసుకుంటాను లావ్ అయిపోతాను ఐస్ క్రీమ్ తింటాను ఏదేదో చెప్పాను లేదు లేదు అడల్ట్ చిల్డ్రన్ కి అడల్ట్ అబ్బాయిలకి తల్లిగా చేయాలి రజనీ గారు పక్కన చేయాలి ఇది ఈ రోల్ కి మీరు చాలా యంగ్ అని చెప్పి ఈశ్వరీరావు గారు చేశారు అప్పటి నుంచి ఈశ్వరీరావు గారికి ఒక పెద్ద కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది నాకైతే అది ఇంకా ఒక బాధ ఉంది ఇక్కడ ఇప్పుడు డెవెల్ అలాగే పోయింది నో యు ఆర్ నాట్ షూటింగ్ ఫర్ మేబీ ఇప్పుడు వచ్చే దాంట్లో ఇప్పుడు అంటే నేను అదే చెప్పాను ఆ డైరెక్టర్ గారికి యంగ్ అన్నారు కదా అండి అంటే జంటగా చెప్పించండి కళ్యాణరామ్ గారితో అన్నాను సో ఐ వాంట్ ఐ థింక్ ఐ విల్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఇప్పుడు నాకు నేను కమిట్ అయ్యే మూవీస్ లో మాక్సిమం మూవీస్ లో యంగ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ మదర్ గాడ్ ఫాదర్ చేసాం కదా సో అలాంటి రోల్స్ చాలా కమిట్ అయ్యాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చిన వరుసగా అన్నిట్లో యంగ్ మదర్ ఒక చిన్న అబ్బాయికి మదర్ అలాంటి రోల్స్ ఇప్పుడు చేసే ఇమీడియట్ గా చేయబోతున్న మూవీ వచ్చి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కమిషనర్ కమిషనర్ ఆఫ్ వైజాగ్ రోల్ ఇన్ ఇన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ పివర్టల్ రోల్ మంచి ప్రాజెక్ట్ అది ఐఎమ్ డూయింగ్ దాట్ విత్ ద సూపర్ స్టార్ ఇన్ ఒరియా ఓకే హీ ఈస్ డూయింగ్ తెలుగు సో అది హీఈ్ అ రాక్ స్టార్ హీస్ అ సూపర్ స్టార్ దే సో ఇలాంటి ఇప్పుడే రావడం మొదలు పెట్టినాయి సో యా ఇప్పుడైతే బెస్ట్ ఇస్ టు డూ ట్రావెలింగ్ రోల్స్ పెద్దరాయుడులో భానుప్రియ గారు చేశారు కదా ఓకే ఓకే అలాంటి రోల్స్ చేస్తే యంగ్ కూడా ఉంటుంది ఓల్డ్ కూడా ఉంటుంది రెండుకి ఫిట్ అయిపోతాను రీసెంట్ గా బాలకృష్ణ గారు వచ్చారు హని రోజు గారు చేశారు కదా అలాంటి రోల్స్ ఆ మూవీలో కూడా గోపిచంద్ గారు ఫస్ట్ మూవీ నాతోనే డాన్స్ అవును సో ఆ రోల్ ఆ మూవీలో కూడా ఈశ్వరీరావు గారు రోల్ నాకే ఫస్ట్ చెప్పారు నేను అప్పుడు అదే చెప్పాను సార్ నాకు ఏమైనా ట్రావెలింగ్ రోల్ ఉంటే ఇవ్వండి బికాస్ యూ సీ మీ అన్నాను సో విల్ సీ ఎస్ అండ్ సరే ఓకే నాగార్జున గారితో ఒకవేళ వస్తే మంచి రోల్ ఇప్పుడు అందరితో చేయాలి అందరితో చేయాలి అందరితో చేయాలి ఇప్పుడు అయితే ఆఫ్ కోర్స్ యు నో ఐఎమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఎన్టీఆర్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ అల్ అర్జున్ సో ఆబ్వియస్లీ ఐ వాంట్ టు డూ మూవీస్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అది ఏ రోల్ అయినా సి సబ్ మనం హీరోయిన్ గా ఉన్నప్పుడు హీరోయిన్ వేషాలు మాత్రమే చేయగలుగుతాం ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ అని వస్తే ఏవైనా చేయొచ్చు కదా ఎస్ సరదాగా డేటింగ్ అనే ఒక యాప్ లో కొన్ని కొన్ని డేట్స్ పేర్లు చెప్తా మన టాలీవుడ్ బాలీవుడ్ హాలీవుడ్ మన తమిళ ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా హీరోస్ ని ఆ డేట్ కి తీసుకెళ్ళచ్చు వన్ డే ఓకేనా నేను డేట్స్ పేర్లు చెప్తా ఆ డేట్స్ కి మీరు ఎవరినైనా తీసుకెళ్ళచ్చు ఆ డేట్స్ లో ఓకేనా కానీ డేట్ లో వెళ్ళాలా కానీ డేట్ కి వెళ్ళాలి శంకరాభరణం శంకర శాస్త్రి గుర్తుకు వస్తారు సోమ అల్జులు గారు ఎస్పీబీ గారు ముఖ్యంగా ఎస్పీబి గారే గుర్తు వస్తారు నాకు టెంపుల్ అంటే నాకు ఎస్పీబీ గారు బికాస్ ఐ హర్డ్ దిస్ లింగాష్టకం ఐ హర్డ్ ఆల్ ఇస్ డివోషనల్ సాంగ్స్ అన్నమయ్య సాంగ్స్ అంతా ఆయన సో నాకు ఆయనే పర్లేదా మై పర్సనల్ హీరో అనొచ్చు కదా ఓకే ఫైన్ అండ్ కొంచెం ఇటు కొంచెం వద్దాం నెక్స్ట్ ట్రెక్కింగ్ ట్రెక్కింగ్ యా మీరు ఫిట్ గా అండ్ ట్రెక్కింగ్ కదా జస్ట్ ఇమాజిన్ అలా మేము నడుస్తున్నప్పుడు మీతో పాటు బ్యాగ్ వేసుకొని రానా రానా యా ఫిట్నెస్ ఆల్సో అండ్ ఏదో చూడ్డానికి హీ హీ లుక్ స్ట్రాంగ్ యా అండ్ ఫిట్ యా నెట్ఫ్లిక్స్ లో చూసారా రానా నాయుడు ఇంకా చూడలేదు అన్ని మీకు ఇప్పుడే చెప్పేయాలా అది రానాకి నాకు మధ్యలో ఏమేమో మాట్లాడతావు సారీ మేడం మీ ఇష్టం ఓకే ఇట్స్ అయిస్ పూల్ డేట్ ఇట్స్ పూల్ డేట్ 
మంచి షాల్ ఉంది మంచి మీ వాట్ ఎవర్ కావాలంటే బాలీవుడ్ అయితే సల్మాన్ ఖాన్ ఓకే బికాస్ ఎప్పుడు ఆయన వాటర్ లోనే బట్టలు ఇప్పేసి అలా నాకు అది సెట్ అయిపోయింది ఎప్పటి నుంచో సల్మాన్ ఖాన్ ని అలాగే చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు అయితే ఈ తరంలో ఆ వరుణ్ ధవన్ వరుణ్ ధవన్ చాలా ఇంప్రెస్ అయిపోయాను ఎప్పుడు హీరోయిన్స్ కి చిన్న చిన్న బట్టలు ఇస్తారు ఈ వరుణ్ ధవన్ మూవీలో వరుణ్ ధవన్ నే అన్ని ఎక్స్పోజ్ చేసి చూపిస్తున్నారు విజయ్ దేవరకొండ it's so sweating or something yeah he okay. is uh, yeah. very buff yeah very handsome mm. and pool date aithe evariki unnadandi ha ayni choodalani evariki unnadu cheppandi yeah very straight ga cheptunnanu mm. with no donga uh, tergudle uh, nobody needs to feel intimidated yeah so i know vijay devarakonda has many fans inside and outside industry ah vaalle ki i'm not treading trespassing on their territory but yeah i think he look really good in a speedo oka chinna speedo swim swimming shorts isthe that will suit him very well yeah mm-hmm. so what you at india struck time matter there adi kuda em koncha swimming ah swimming full jala kridalu <laughs> okay no i like swimming yeah. i i'm a water baby yeah i love swimming me install juice and it's the secret of my little bit of fitness yeah so i i i love swimming yes నాకు ఎక్సర్సైజ్ చేయడం అంటే చాలా చికాకు కానీ స్విమ్మింగ్ అయితే దాంట్లోనే ఉండిపోతా లవ్ స్విమ్మింగ్ సో వీ విల్ స్విమ్ వీ విల్ రేస్ వీ విల్ రేస్ వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ ఓకే అండ్ కార్లో మంచిగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళే రైడ్ లాంగ్ రైడ్ కార్లో రేస్ గుర్రం అల్లు అర్జున్ కదా అల్లు అర్జున్ గారు అబ్బా కార్లో అంటే చాలా మంది ఉన్నారే కార్ లో బేస్ అయ్యే హీరోస్ చాలా ఉన్నారు చెప్పండి పర్లేదు మనం వన్ బై వన్ ఎక్కించుకుందాం మహేష్ బాబు ప్రభాస్ ఓకే అల్లు అర్జున్ నోట్ దిస్ అండ్ నెక్స్ట్ డేట్స్ కి వాళ్ళని యూజ్ చేద్దు మరి మీ ఇష్టం కాదు బికాస్ దే ఆల్ హ్యావ్ సమ్ ఫేమస్ సీక్వెన్సెస్ with car or racing alanti okay. vishayalu okay so yeah car ro aithe i think let's see hmm. naaku hmm. <coughs> fahad fasil ni oh oka movie lo bangalore days lo chusa bangalore days ni yeah yeah he is oh. a racer kada dantlo oh, no. so <laughs> adi kallone undi hmm. um ఫహాద్ ఫాసిల్ ఆ రేసింగ్ కూడా కళ్ళలో ఉంది వీపులో ఒక టాటూ ఉంటుంది అది కూడా ఇంకా అలాగే ఉంది సో కార్ డేట్ అయితే ఫహాద్ ఫాసిల్ నోట్ కరెక్టా పక్క షూర్ నోట్ పక్క లాక్ లాక్ ఓకే ఫైన్ బైక్ మీద లాంగ్ డ్రైవ్ యువర్ యూర్ జెమ్ సూట్ లైక్ మీరు వేసుకొని లెగ్స్ అల్లు అర్జున్ అండి వేరే లేదు అల్లు అర్జున్ బిగినింగ్ ఎండ్ అల్లు అర్జున్ ఐ కాంట్ ఈవెన్ థింక్ ఆఫ్ ఎనిథింగ్ ఎల్స్ అదే అల్లు అర్జున్ అల్లు అర్జున్ గారు బైక్ లో లాంగ్ డ్రైవ్ లాంగ్ డ్రైవ్ మంచిగా సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తారు ఓకే ఇట్స్ లైక్ క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్ దిస్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వెరీ నైస్ ఇది ఎంత మంది ట్రోల్ చేయబోతున్నారు బాబు జస్ట్ ఇమాజినేషన్స్ కదా మ్యామ్ సార్ పర్లేదు ఇట్స్ ఓకే ఫైన్ అవుట్ and yeah nation wants to know laga idi imagination wants to know <laughs> shobha yes mm. it's like romantic candlelight dinner romantic candlelight dinner yeah. we want a romantic calendar ma aina ki telugu teliyadu ane okka pack lo ikkada bratigipothunna adi mata subtitles edama abba veer okay okay గృహలక్ష్మిలో వచ్చే స్టోరీ నాకు రియల్ లైఫ్ లో రావాలా అండి రొమాంటిక్ క్యాండిల్ లైక్ డిన్నర్ 
యాక్చువల్లీ ఇది కూడా ఇట్స్ నాట్ యాక్టర్ నాకు రెండు నేమ్స్ ఉన్నాయి ఆ రెండు ఇద్దరు ఉండాలి నాకు క్యాండిల్ లైట్ అలాంటి విషయాలు చెప్తే నాకు ఫస్ట్ మైండ్ లో వచ్చేది సినిమాటోగ్రాఫర్ పిసి శ్రీరామ్ గారు అండ్ ఈస్ అ వెల్ నోన్ టు మీ ఐ హీస్ అ రెస్పెక్టెడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ యు నో హ్యావ్ హ్యాడ్ ద గుడ్ ఫార్చ్యూన్ ఆఫ్ నోయింగ్ హిమ్ సూపర్ పర్సన్ బట్ ఆ క్యాండిల్ లైట్ అంటే పిసి శ్రీరామ్ ఫ్రేమ్ లో ఇలయరాజా బీజేం ఎలా ఉంటుంది అమేజింగ్ క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్ ఎవరైనా సరే అండి ఎవరితో వెళ్తే సరే అది పిసి శ్రీరామ్ లైటింగ్ ఇలయరాజా బీజేం ఉంటేనే అది రొమాంటిక్ అవును సో నాచురల్ దోస్ ఆర్ ద టూ చాయిసెస్ ఫర్ మీ ఓకే ఫైన్ చెప్పలేదు దానికి ఎస్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ బ్లైండ్ ఇట్ వన్ డే బ్లైండ్ ఇట్ అసలు వితౌట్ ఎనీ ఆయుష్మాన్ ఖురానాతో వెళ్ళాలి కదా ఏంటి తెలుగు యాక్టర్ లేరా ఓకే సార్ కాదు అది అంటే మాకు చాయిస్ ఏముంది దాంట్లో మనం చాయిస్ ఇచ్చుకుందాం మన ఇష్టం కదా మన ఫ్యాంటసీ అంటే ఇప్పుడు నాకు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అని తెలియకపోతేనే అది బ్లైండ్ డేట్ కైండ్ ఆఫ్ నేను డైలీ చూసి డబ్బులు అంతా విసిరేసిన వాళ్ళని కైండ్ ఆఫ్ ఇది టార్జాన్ అని పేరు పెట్టే వాళ్ళతో బ్లైండ్ డేట్ వెళ్దాం అండి అయిపోయింది రెడీ ఎడిటర్ భయ్య ఇది మాత్రం కట్ చేసుకో కొంచెం మళ్ళీ రూప్ లో వేసుకో బ్యాక్ గ్రౌండ్ సాంగ్ ఇచ్చుకో సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇది అన్ని క్వశ్చన్స్ ఈ ఫినాలే కేవల సమయం అనమాట ఫినాలే కేసు కాదు బట్ ఐ లైక్ నాకు కూడా ఒక ఓకే ఫైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ మేడం డెఫినెట్గా వస్తాను ఎస్ అండ్ ఫైనలీ బీచ్ వాక్ బీచ్ అలా వైబ్ సన్ సెట్ ఇట్ డౌన్ అవుతున్నప్పుడు నిజంగా చెప్తున్నాను నన్ను బీచ్ నన్ను బీచ్ లో ఒంటరిగా వదిలేస్తే చిన్నపిల్లలు ఆడుకుంటారు ఐల్ బీ సో హ్యాపీ నేను ఆ బీచ్ ఇప్పుడు ఐ గ్రో అప్ ఆన్ అ బీచ్ చెన్నై గర్ల్ కదా అక్కడ సన్ రైస్ ని చూస్తూ మూన్ రైస్ ని చూస్తూ అలా బీచ్ లో ఉండిపోవడం ఇట్స్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫీలింగ్ నేను ఆ బీచ్ ఎవరి కోసం వదిలేవను నాదే నాదే నాకు మాత్రం ఓకే టేక్ మీరే ఎంచక్కెళ్ళి బీక్ బీచ్ వాక్ వాచ్ వాక్ చేసుకోండి మేడం హ్యాపీగా మీరే ఉండండి ఆ బీచ్ డేట్ లో అండ్ కమింగ్ టు ఎందుకురా ఈ సినిమా చేసా అన్న సినిమా ఏమైనా ఉందా అట్లా ఇప్పుడైనా అనిపించింది అలాంటి ఒక్కటే అండి ఉన్నాయి ఉన్నాయి సో మెనీ సమ్టైమ్ నేను ఏ పిక్చర్ పేరు చెప్పను ఎందుకంటే అది తప్పు అవును కానీ ఇది అంతా చెప్తాను స్టోరీ ఒక్క ఒక్క పిక్చర్ ఒక్క పిక్చర్ లో అయితే మ్యామ్ ఎంత హీరో నన్ను టార్చర్ చేశారంటే త్రీ పిక్చర్స్ బుక్ చేసి దాంట్లో ఈ పిక్చర్ లో టార్చర్ చేసి నేనేం ఐఎమ్ నాట్ నోన్ ఫర్ కోఆపరేషన్ లైక్ దట్ ఎస్ సో ఆయన తర్వాత ఇంకో రెండు పిక్చర్స్ నుంచి నన్ను గెంటేశారు బట్ దట్ ఇస్ గుడ్ బికాస్ అది మళ్ళీ మళ్ళీ టార్చర్ ఒకటి సో ఎందుకు రా అది పెద్ద పిక్చర్ దానివల్ల నాకు మంచి పేరు వచ్చింది అవకాశాలు వచ్చినాయి కానీ అబ్బా ఎవ్రీ డే నాకు చాలా వర్క్ కి వెళ్ళాలి ఆయన్ని చూడాలి చూసి చే అని చెప్పడం కుదరదు కదా నవ్వాలి గుడ్ మార్నింగ్ అన్నాలి కదా సో అది నాకు టార్చర్ గా ఉన్నింది ఇంకో పిక్చర్ అయితే ఎందుకు చేశాను అబ్బా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మరి అని ఎవరికి ఏం చేస్తున్నారు అని తెలియలేదు మనం పాపం సైన్ చేసి డబ్బులు తీసుకున్నాం కాబట్టి వెళ్ళాలి వస్తుంది అలాంటి ఒక పిక్చరు ఇంకో పిక్చర్ ఎట్లా అంటే వాళ్ళు డబ్బులే ఇవ్వనే లేదు ఇది ఏంటమ్మా నేను ఫ్రీగా సోషల్ సర్వీస్ చేస్తున్నానా అని ఒక పిక్చరు ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి ఇంకో ఒక పిక్చరు నా ఫస్ట్ ఒక అది చెప్తే ఎలా చెప్తే మీకు తెలిసిపోతుంది అది అందరూ ఒక ఇప్పుడు ఉన్న టాప్ డైరెక్టర్ టాప్ హీరో నవ్ నవ్ దర్ బో టాప్ హీరో టాప్ డైరెక్టర్ ఆ టాప్ హీరోకి ఫస్ట్ మూవీ అది ఓకే ఓకే ఆ పిక్చర్ లో నేను ఒక టూ డేస్ పని చేశాను తర్వాత ఏమేమో ఆయన 
అంటే వాట్ ఎవర్ గాసిప్స్ యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఆల్ దాట్ వాట్ ఎవర్ డిఫికల్టీస్ యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఆల్ దాట్ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్ ఓకే సో మళ్ళీ వాళ్ళు నన్న పిలిచి రండి అంటే ఓకే యూ సెండ్ ఎస్ అట్లీస్ట్ ఒక సైనింగ్ అమౌంట్ అయినా ఒప్పుకున్నాను ఆ డైరెక్టర్ మీద ఉన్న ఒక అభిమానంలో ఒప్పుకున్నాను ఆఫ్టర్ దట్ వీ ఆర్ లైక్ వాట్ పేస్ లిటిల్ బిట్ అట్లీస్ట్ ఫైనలీ దే రీప్లేస్డ్ మీ సో అలాంటి చాలా స్టోరీస్ మూవీస్లో ఉంటే చాలా స్టోరీస్ ఉంటాయి సో మెనీ అలానే అలాంటి ఎందుకు ఈ పిక్చర్స్ ఈ పిక్చర్ వదులుకున్నాను అనే పిక్చర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆమె ఈ విధి గారు ఆమె పిక్చర్ ఆ ఒకటి అడుగకు అని ఒక పిక్చర్ అలాంటి చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ కోసం చేయలేకపోతాం అవును మేబీ డేట్ క్లాషెస్ ఉండొచ్చు వాట్ ఎవర్ ఆమె అంతా నాకు చాలా బాధ పోగొట్టుకున్నందుకే బట్ మై ఫ్రెండ్ డెడ్ ఊహ అయితే నాకు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సో అలాంటి చాలా ఉన్నాయి పోగొట్టుకున్న పిక్చర్స్ ఇప్పుడు రీసెంట్లీ రుద్రాంగి అని ఒక పిక్చరు అది డేట్స్ మారిపోయినాయి ఐ రియలీ రిగ్రెట్ లూజింగ్ దాట్ పిక్ ఆల్ ఆథర్ బ్యాక్ రోల్స్ వెరీ నైస్ ఓకే things like things like so how to manage mem ante serials dates ni at the same time movies dates ni serials cheyadam chaala kashtam andi movies yeah, ki yeah. chaala kashtam adi naaku teliyadu but ipudu tamil aithe all the movie stars are doing serials avunu oh, radhika ramya krishna andru uh, uh, simran avunu uh, everybody is doing devayani oh. all are doing avunu oh, చేస్తారు సో మాకు ఆ ప్రాబ్లం అక్కడ లేదు నేనైతే మొత్తం మొదటి సారీగా ఒక సీరియల్ అని గృహలక్ష్మి చేశాను దానివల్ల ఐ గాట్ లాట్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ ఇంటింటికి లేడీస్ నన్న వాళ్ళు ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా చూస్తున్నారు కానీ డేట్స్ అడ్జస్ట్ చేయడం మాత్రం చాలా డిఫికల్ట్ గా ఉంది సో దానివల్ల కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చాలా డిఫికల్ట్ గా ఉంది బికాస్ దిస్ కల్చర్ ఇస్ డిఫరెంట్ దట్ కల్చర్ ఇస్ డిఫరెంట్ బట్ ఐ కాంట్ కంప్లైంట్ బికాస్ నన్న మళ్ళీ తెలుగులో తీసుకున్నందుకు నేను కృతజ్ఞత కృతజ్ఞతలు నన్న మళ్ళీ తెలుగులో తీసుకొని తీసుకొని వచ్చినందుకు నన్న ఒక ఫ్యామిలీ ఫేవరెట్ గా చేసినందుకు గృహలక్ష్మికే నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి నాట్ కంప్లైనింగ్ ఈ మూవీ బా నా లైఫ్ టైమ్ లో బెస్ట్ మూవీ అనుకున్నా మూవీస్ మీరు చేసినటువంటి తెలుగులో తెలుగులో అయితే అన్నమయ్య ఫస్ట్ ఆల్ టైమ్ అది ఎందుకు స్పెషల్ అంటే నేను చేసే మూవీస్ ఏది చూడని మా మెటల్ వాళ్ళు కూడా అన్నమయ్య చూశారు అన్నమయ్య చూసి దాంతో వాళ్ళకు కూడా ఒక గౌరవం ఎక్కడ వెళ్ళినా ఇది మా కోడలు అని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినా ఇది అన్నమయ్యలో చేసింది కదా అని అందరూ అడిగితే వాళ్ళకి ఒక హ్యాపీగా హ్యాపీగా ఉంటుంది అన్నమయ్య డెఫ్ లైఫ్ టైమ్ మూవీ అలాంటి మూవీస్ లైఫ్ టైంలో ఒకటి దొరికితే అది భారతీయుడు లెవెన్ మినిట్స్ వస్తాను మూవీలో కానీ మూవీలో అంత ఆ మూవీ వల్ల నాకు ఒక త్రీ ఇయర్స్ కెరియర్ పెరిగింది శంకర్ జీవా కమల్ కమల్ గారు రెహమాన్ ఏ రత్నం గారు అబ్బా ఆ కాంబినేషన్ సూపర్ అది ఒకటి దెన్ ఇంకా చెప్పాలంటే తమిళ్లో చాలా మంచి మంచి మూవీస్ చేశాను అలా కన్నడలో మలయాళంలో హిట్స్ చాలా ఇచ్చాను చేయాలి చేయాలి ఇప్పుడు మన మన తెలుగు వాళ్ళే పాన్ ఇండియా స్టార్స్ బిగ్గెస్ట్ స్టార్స్ ఆర్ తెలుగు అండ్ కన్నడ స్టార్స్ అవును సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ పాన్ ఇండియా ఎస్ అమేజింగ్ అదే మనం కూడా అయిపోయినవైతే ఆస్కర్ స్టార్స్ అండి ఇక్కడ పాన్ ఇండియా ఎందుకు సారీ ఆస్కర్ వరకు కలకండం కలకండం యా ఎస్తరికి ఇంత హ్యాపీగా ఇంత సూపర్ గా ఉంటారు కదా వన్ డే అబ్బా అనిపిస్తుంది కదా చాలా బా బాధతోని ఏడ్చుకున్న సందర్భం ఎప్పుడైనా ఉండిందా 
మీ లైఫ్లో బాగా ఏడ్చింది ఎప్పుడు ఏంటి ఒకటి రెండు కాదు సో మెనీ దేర్ ఆర్ సో మెనీ దెబ్బలు ఉంటుందండి ఇఫ్ యూ లివ్ లాంగ్ ఇనఫ్ వీ విల్ గో త్రూ హార్ట్ బ్రేక్ we will see our loved loved ones die death untundi heartbreak untundi disease untundi uh, loss grief ilantivi if you live a full life anni vastai otami untundi chaala untayi dantlo okati ani ippudu manam dull ayipo meer depress ayipotharu kanna pegulo noppi vaste dani vanna see na ma నన్న కన్నే వాళ్ళు కాలం పోతే అది వేరే టైప్ బాధ కానీ మేము కన్న వాళ్ళు హాస్పిటల్లో చూస్తే అది అది చెప్పలేకపోతున్నాను ఇప్పుడు కూడా నాకు వణుకుతుంది అది మా అమ్మాయికి రీబర్త్ అయి ఉంటే ఆ రీ మా అమ్మాయికి రీబర్త్ అయింది అన్నప్పుడు నాకు మళ్ళీ ప్రాణాలు వచ్చింది అప్పుడు వరకు నేను ఊపిరి తీసుకునే ఒక జఠం so many days like that mm. every day enduku levali ani untundi leste ayyo bratakali kada ani untundi yes adi anta date raavali yes okay fine and coming to so guru lakshmi and put chese projects lo ella enjoy chestunnaru and mimmalni baaga ishta padutunna audience ki meer em cheppalanukuntunnaru naaku audience తో కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి బికాస్ ఎక్కడ వెళ్ళినా నన్ను తులసి 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 అని అయిపోయింది నా పేరు దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను తల వంచుతున్నాను బట్ మీకు చెప్పడం కన్నా ఆడియన్స్ దగ్గర నుంచి నాకు ఒక ఫీడ్బ్యాక్ కావాలి ఓకే ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అవును ఇప్పుడు తులసి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది నాకు కింద కమెంట్ పోల్ సెక్షన్ పెడదాం తులసి గారు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే తులసి విడాకులు తీసుకుంది విడాకులు తీసుకొని మళ్ళీ భర్తతో మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వాలా రాజీ పడిపోవాలా లేదా వేరే ట్రాక్ లో సెపరేట్ గా ఒంటరిగా వెళ్ళాలా లేదా మరో పెళ్లి చేసుకోవాలా which is the choice that she should make yes kind of comments vachindi oh. batti meer kuda answers yeah. yes yeah. and uh, it's a great time ma'am naaku na life whole life lo this is the best time naaku anipichu arre ide meer andriki cheptaru kada wow did asal ledu andamai nammayalaku maatrame cheptha abba baba abba finally oppukunnaru meer andamai nammaya na అది కూడా వచ్చిందే ఓకే అంటే ఏంటి రైట్ అంటే కళ్ళు కొట్టాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిజంగా లైఫ్ లో కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి కదా మ్యామ్ వీళ్ళతో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తా నాకు లైఫ్ అచీవ్మెంట్స్ అని ఉంటాయి This is my achievement day. Arre, arre, arre. Mari, chala biscuit is to naru. But I'll tell you this. Yeah. Nenu chala tired ga vachana in the interview ki. Yeah. Haba, okay, commit hai pa yonga da. Ani vachana. Dari dhuti ki phone jay jay paise na. But, ippudu inta sepu maatla de di naku chala energy vachinne. Thank you. So that is because of you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. And ilane happy ga unto, chill unto. మా అందరికి మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తూ మంచి మంచి మూవీస్ చేయాలని చెప్పేసి మంచి పూర్తిగా కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్స్ అవార్డ్ అగైన్ ఉగాది ఉగాది అవకాశంగా ఉగాది ఉగాది అవకాశంగా అందరికీ ఈ సంవత్సరం మీకు చాలా బాగుండాలి మంచి జరగాలి అని కోరుకుంటూ అందరికీ నా బెస్ట్ విషెస్ చెప్తున్నాను అదనమాట మ్యాటర్ అండ్ మళ్ళీ ఒక మంచి సెలబ్రిటీతో మళ్ళీ కలుద్దాం అండ్ శుభరాత్రి టాటా సిఈ బాయ్ బాయ్